大家好，今日系二零二四年嘅十月九日，今日借香港、上海嘅股市啦，去讲下啲思考工具、思考方法，即系讲下啲分析嘅方法啦。咁啦，最近呢大半个月呢，港股同埋上证指数可以话系大起大落，坐过山车嘅日子嚟啦。因为呢，港股呢，其实就低迷咗好多年㗎啦，咁由一万五千点呢，去到一万九千点徘徊咗一段长嘅时间，结果喺十一国庆前呢，因为呢。中央咧又出組合拳啦，啊，第一美國減息，第二咧中央又出組合拳，所以組合拳呢就係降準啦，即係量化寬鬆咯喎，呢、這個係嚇、啊、要有更多嘅熱錢咧就流入咗去市場，而且呢就係、是、放寬咗一啲呢，就係、是、習近平喺過去幾年呢嚴厲監管嘅一啲行業釋出。话要放宽佢哋啦，结果呢，就係股市大涨啊，由即係长期由一万五千点至一万九千点徘徊嘅港股呢，就升咗上二万二千点，冲二万三添。结果呢，就喺寻日啊呢个十月八号呢，出现咧反大奇迹日，大奇迹日呢，就嚟自大时代嘅，就係话喂。方展博呢就要打败丁蟹啊，就要大奇迹出现咗，就股市急升。寻日就系反大奇迹日，反大奇迹日系咩意思呢？股市呢系创咗呢，系以点数计历史最大跌幅。喎。上一次呢有咁大嘅跌幅啊，系几时呢？即系跌成二千点啊，就系二零零八年啊。当日呢就系雷曼债券爆爆煲啊。欧洲同埋美国咧系爆煲啊！全球股市拖累啊，恒生指数啊系跌咗成二千零六十一点，结果寻日呢系超过咗当年啊！当年系因为有一个实体嘅一个现实嘅，可以话系百年未有之大变局就出现咗，就系、是、美国呢，自从呢个二零年代尾华尔街股市爆破，三零年代大萧条以后呢，未试过呢有咁严重嘅一个金融风暴喎。二零零八年啦，咁啊，所以呢，诶、呃，当日恒生指数跌系有道理㗎。咁但系今日恒生指数呢，就冇一个所谓嘅百年未有之大变局，喎，都跌成啦呢个系二千几点，创咗历史最大嘅得指数跌幅，咁呢个犀利啦。但系呢。诶、呃，个原理系点呢？而家成交量好多，成交量好多呢，就系每日去到三千亿啊、二千亿啊、四千亿、五千亿咁上。咁啊，当然港交所话成最大赢家啦，因为无论股市升定跌呢，多人交易呢，佢都即系有钱赚啊嘛。咁啊，嗱呢个诶个情况系有几千亿，即系代表有好多人睇好个市场啦、啊。可能呢啲欧美嘅基金呢都入返嚟扫货，但系同时间有好多人呢系放系沽货。包括咧嗰啲大陸嘅自己股市嘅誒、呃、股東，主要股東大股東係減持。喺九月二十四日，已經有超過一百間咧大陸、上海上市嘅股東咧宣布減持。喺尋日咧，又多三十間咧係宣布減持，而且係清倉式減持啊！呢種清倉式減持咧，即係代表咩意思啊？即係代表咧會減持超過五個 percent 以上。啊！呢、这個好犀利啦，係咪啊？咁啊，點解要減持咁犀利啊？因為呢過去幾年佢哋生意真係好差，咁所以呢，個人可能又欠債啦，因為房地產啊，即係中國大陸嘅人咧有錢就會買樓噶咯，房地產咧係誒雪崩式咁下跌，咁所以呢，可能呢就要需要現金賣咗自己嘅股份啊，趁個價好，然後返去救返自己嘅房地產嘅欠債啦。呢、这個第一，第二啦，可能亦即係佢哋自己知道自己公司嘅環境啦。而家趁一個股市係因為政策嘅反彈，美國嘅減息，中國嘅量化寬鬆，同埋呢個嘅習近平呢要放寬原本嘅行業，呢、这個呢係誒急劇嘅反彈。借呢個呢，但佢哋睇到自己嘅生意似乎將來都未必會改善喎，所以就要清倉啦、啊、所以就要減持。呢个系一个原因啦，第三个原因可能佢自己都觉得呢个生意咧，诶、呃、或者一个行业嘅前景，甚至乎个国家嘅前景，自己睇淡咯。佢哋个人有因素啦，可能有啲会移民啦，可能有啲会退休啦，各方面嘅原因，所以呢就会减持啦。咁所以呢，有人辞官归故里，有人留夜讲科场，因为政策呢令到股市急剧反弹，但系结果呢，就系、是、反弹咗几日之后呢，就冇啦。啊，咁啊十月，因为一号开始呢。大陸就係長假期，大陸長假期嘅時候呢，誒有好多嘅股民啊，就係想辦法呢，係賣鍋砸鐵，係儲錢咧，諗住呢，誒一次過投資翻身喎。結果呢，就係出現咗好似一九九九年，一九九九年就係我初初次入去買股票嘅時候啦，啊，咁啊當時咧就聽到黃子華所講啦，呢個叫 number 降嘅時代啊，咩叫 number 降時代嗰陣時呢，一九九九年呢，係。即系科网股热潮
即係所有人呢，就加個 dot com 嗰陣時 ，Tom dot com 上市啊嘛。嚇，李嘉誠旗下 Tom dot com 上市，你都唔知佢做咩生意嘅。總之有個科網，咁啊就係炒起咗啦。全球都係咁樣㗎喎，炒起咗。咁啊，美國呢，當時有啲實體經濟嘅 eBay 啊、Amazon 啊，有啲實體經濟開始發展。咁但係呢，大部分嘅科網呢，都未能夠盈利啊嘛。科網盈利要等到十幾年後啦，去到 iPhone 出現咗之後。科網呢先能夠呢真正能夠盈利啊！咁啊結果呢，嗰陣時呢就炒起咗 n u m b 就是、任何人呢俾個 n u m 呢，喂你識唔識都喂俾個 n u m 你啊拍很多嗰陣時係所有人都瘋狂入市嘅，因為呢經歷過九七九八年金融風暴之後呢，好多人嘅身家縮水，然後呢就係九九年呢，因為有科網熱潮，所以呢有好多人呢又希望借呢一鋪、啊、令到呢原本已輸咗嘅財富可以揾返返嚟。系因为诶、呃、变成咗好多负资产啦。九八年嘅时候楼市急跌，吓、啊、恒生指数急跌，咁啊所以各方面失业率又好高，所以呢，九九年呢，就系出现咗呢个嘅 number 杠，啲人呢就諗住一铺翻身。黄子华就做咗个栋笃笑，就讲呢个 number 杠啦，呢、這个我都记忆犹新嘅。结果估唔到啦，即系呢个嘅诶、呃、老股民呢，其实可能仲会有啲嘅惨痛教训，就知道呢啲政策嘅反弹呢，不能够持久嘅。诶、呃，所以呢，佢哋今次呢就好审慎吓，结果喺开始十月八号、十月九号，有啲嘅老股民呢就係套现咗，包括头先所讲嘅啲股东减持就係老股民啦。但係呢零零后、九零后呢，就係因为未经历过呢啲大起大跌，喎，佢哋见到个势好就諗住呢可以报复式反弹啦。吓，结果就係卖锅砸铁，然后呢就去即係倾家荡产就去去入市，结果就係、是。即係呢啲企日就可能輸得好多啦，嚇、啊！咁呢度呢，長遠嚟講，我就覺得如果睇問題要睇基礎因素，睇基礎因素睇幾點。第一，過去嗰幾年嚴厲監管嘅行業，或者一啲呢誒即將會繼續重除出嘅監管嘅行業，呢種咁嘅風潮是否會過去？因為如果個行業賺到錢，好似騰訊咁，喂，最高去到七百幾蚊喎，咁但係一下跌咗落嚟喎。过去嗰几年疫情呢，全世界嘅科技股都系暴升嘅，因为疫情期间呢，就好多人呢个消费模式改变咗啊，咁所以喺屋企嘅时间长咗啊，呢、這个嘅 work from home、zoom 啊，嗰啲咪暴涨咯，啊或者好多嘅诶 Amazon 啊嗰啲咪暴涨咯，个原理系点啊？因为佢多咗时间喺屋企啊嘛，工作嘅模式改变咗，腾讯呢本身系受惠嘅，但系受到严厉嘅监管，腾讯最赚钱嘅项目其中就系游戏。吓、啊，即系诶，线上游戏或者手游各方面，结果呢就系严厉监管嘅情况得咧就暴跌，喎，由七百几蚊跌下、啊、跌下、啊、跌到二百几蚊，当然而家升返上三四百几四百零蚊啦。诶、呃，咁呢个系一个最主要因素嚟嘅，佢冇因为疫情呢，好似全球嘅呢个科网股一样呢，系长期暴涨，身家涨得好犀利。阿里巴巴亦都系咁样嘅，阿里巴巴明明就系应该好赚钱噶嘛，因为疫情大家出唔到去消费。出唔到去消費呢，就喺屋企呢，網上購物越嚟越多啦。咁、啊、應該係賺大錢㗎嘛。但係因為阿里旗下嘅螞蟻金服呢，通過晒所有證監嘅審查，無論係上海定係香港，喺上市前一晚就係突然間呢撤回，因為馬雲呢失言，就即係嘲諷呢個中國係唔會出現系統性金融風險嘅，因為中國嘅監管機構根本冇系統，佢係對習近平治下嘅一種中國體制呢，係嘲諷喎。话佢系太保守，结果就系因为咁，啲人话咧蚂蚁咧应该系俾佢诶撤回上市好嘅，因为佢真系诶割韭菜。咁但系如果系割韭菜，当初就唔应该俾佢审查通过啦嘛。结果就系纯粹系因为政治原因，临尾呢，就系将佢抽离咗。咁呢个就系好明显系导致到中国股市低迷嘅一个重要原因啊嘛，系佢系自己一个叫做暴力监管。你任何监管一个行业，即系你就应该要俾咨询时间。吓，让市场去消化，然后就有适应期、过渡期，一年两年后先通过。吓，咁啊，等嗰啲人呢，可以呢，诶，转型就转型。吓，好似嗰啲新东方咁呢，你就突然间呢，就话要诶，将嗰啲英文教学啊、教培行业啊，要限制时间，要限制科目，结果呢，令到人哋一半嘅工作人员系失业。吓，成个行业一半人口失业，呢一种暴力监管呢，系导致中港股市呢，最近呢几年呢，低迷嘅主要原因。而加美國加息呢，唔係主要原因嚟，我講過美國加息期間呢，全世界嘅股市都暴漲啊！因為呢，美國加息，香港都加息嘅喎，跟隨嚇、啊、倫敦又跟隨加息嘅喎，誒、呃、呢、這個嘅誒、呃、台灣又跟隨加息，新加坡、日本又跟隨加息，佢哋一齊升嘅。上海低迷呢，有佢嘅道理，但係香港係唔應該低迷喎。
喺呢个咁嘅情况底下，咁、啊、所以呢，诶、呃，基础因素呢，系咪有改变呢？就系、是、视乎嗰个股市或者个经济。实体嘅经济将来嘅点样发展？当然政策可以短期咧谷起上嚟，我就叫呢种做伟哥效应啊嘛。透过政策一样可以升到二万点、三万点都得噶。吓，譬如话撤销所有嘅印花税，吓、啊、呢、這个印花税 holiday， 即系譬如话最六个月内、三个月内完全唔征收印花税嘅，咁呢个咪一定可以升返上去咯？系咪又或者系将其他嘅行业啊，即、就、系、是、放宽。譬如话房地产撤销晒所有嘅辣椒，香港当日咪系咁样咯，咪就短暂嘅上升咯、呃。一定系用政策咧，可以用伟哥效应谷上去，但系长期基础因素唔改变啦，嗰、那个问题唔会改变嘅。会唔会再从来咧暴力监管呢、這个第一？第二就系、是呃、外资会唔会重返咧？吓、啊，而家似乎咧最近有外资重返，但系佢哋重返到底系入货定系沽货咧？呢样嘢就难讲啦。啊，还是系短炒咧？誒長遠同外資嘅關係呢，就係、是、關鍵就係中美關係啊嘛，呢樣嘢會唔會有得以改善？呢個係第二個基礎因素。第三個基礎因素就係實體經濟係咪會搞好？嚇、啊，過去幾年呢，中國咧失業率高企，嚇、啊、呢、這個嘅內縮，即、就、係、是、內卷，同埋呢個躺平潮，即、就、係、是、越嚟越嚴重。咁所以呢個基礎因素會唔會解決到？咁啊，視乎呢，呢三點。就係、是、基礎因素，但係人呢就唔會睇基礎因素喎，尤其是投資啦，好多時候唔會講基礎因素，投資係受大環境風氣影響嘅，就係、是、用呢個直覺去決定，即係即係買波，好多時候呢就買自己鍾意嗰隊波。就唔係呢，因为你觉得嗰对波会赢赚钱，你最后买嗰个波。咁呢个呢，就叫错觉嚟㗎嘛？呢个过分相信错觉，所以呢，要点样做实际嘅投资呢？吓、啊，就要控制错觉咯、啊。吓、啊，所谓控制错觉系咩意思呢？人呢，就会将自己直觉呢，即係人一定有直觉㗎，但系咧就会盲目信咗自己直觉，或者受投资气氛、外内环境。你譬如话诶，曼、呃、城对曼联，哇！你明明系鍾意诶曼城嘅。但你坐到去咧，见到曼联嘅气氛好好、啊，喎。你坐到跟住突然间咧，你受到气氛啦，你最后呢就投资，咁好似今年呢，欧洲国家杯都系啦，我明明系睇探英格兰噶嘛，不嬲都唔中意睇英格兰波嘅，但系咧去到人哋嗰度成班人一齐睇波呢，又会觉得英格兰有有机会赢、啊，大家一齐嗌啊，然后我就系咁咧喺诶开场嘅时候呢，就受到啲人唱歌气氛影响啊，我就系攞个手机出嚟呢，就揿啦，就要诶买英格兰赢啦。啊！咁結果英格蘭當然係輸咗啦嗰場，啊！結果嗰場我都輸咗錢啦，但係即係你受投資氣氛影響啊嘛，嚇、啊！咁所以呢個就係錯覺因素，咁啊人呢就會往往相信自己錯覺嘅因素嘅，就係、是、舉個例啊、呃，尤其是呢嗰樣嘢係你自己即係有感情嘅，有份損嘅、啊，因為你住咗喺香港，住咗喺上海。你嗰個因素梗係覺得上海同香港長遠一定會好啦，因為佢好你先會好嘛。咁所以就有咗呢種錯覺因素啦。咁啊，以往呢，喺美國呢，有個大學呢做咗個研究㗎。呢、這個研究呢，就係、是、誒、呃、關於呢個彩票嘅研究啊。咁當時呢，彩票公司呢，就發行咗呢五百萬美元嘅彩票出嚟，咁啊賣晒啦，迅速賣晒。咁五百萬美元呢，有一半呢係電腦飛嚟嘅，有一半呢係啲人自己揀 n u m 後來呢，呢間公司呢，就諗住呢回收返啲彩票喎。嚇、啊、咁就問返嗰啲誒買咗彩票嘅人呢，去收返啲彩票。咁啊原本呢，就假設係一蚊一張嘅彩票啦。咁啊結果呢，誒、呃、即係呢個嘅電腦飛嘅人呢，就用一個百美元呢買返俾彩票公司。嚇、啊、用個百美元買返俾彩票公司喎。然後呢，呢、這個嘅自己揀 n u 牌人呢，竟然用八個七美元呢，要買返俾彩票公司。當然呢個心理實驗嚟嘅，佢只係回收一小部分嘅啫，嚇唔係回收晒所有嘅。咁啊个原理系咩？就系、是、因为咧电脑飞嘅人觉得喂系 random 嘅，系随机嘅，所以呢，一蚊美元、一点八美元卖出去咧，喂赚赚赚咗好多咯，都系赚咗八毫子咯，都觉得已经系唔错啦，系咪？呢、這个已经系叫做飞来嘅还唔系还还和啊？呢、這个叫做意外之财嚟噶咯。咁但系咧自己揀嘅人呢，佢就觉得喂呢、這个系我自己揀嘅，我自己揀咧中嘅机会大啲喎。佢将自己嘅选择同埋呢。嗰、那個投資成本同埋投資回報呢係掛鈎咗喎，結果呢就賣到八個七啦，賣八個七嘅時候啦，咁回收彩票個公司梗係唔肯同你回收啦，人哋過百啊收到啦，點解用八個幾呢？最終呢，佢就冇辦法回收啦，啊咁啊、呃、要自己持有返呢個彩票，咁呢個心理測驗就話俾人知，一旦你將自己嘅情緒
，同埋嗰个股市或者系嗰个投资嘅价值命运咧系挂钩咧，你就冇办法客观就睇唔到基础因素噶咯。咁所以有时话啦，不识庐山真面目，只缘身在此山中。当然有另外一种极端嘅，有啲人就疑一问，一定系要睇衰佢原本嘅家乡嘅，因为家乡越衰呢。佢就越能夠證明到自己移民嘅決定越好，咁當然啦，呢一種大部分移民者應該都唔適用嘅，因為移民嘅人咧，通常係自己走啦，唔會所有親戚朋友一齊走啊嘛，可能父母仲喺度，兄弟姊妹仲喺度噶嘛。如果你睇衰咗家鄉，即係睇衰埋自己父母同兄弟姊妹，咁呢樣嘢係唔合理嘅嚇。咁所以咧、呃，客觀地就要回歸到現實層面。誒，另外一個心理測驗呢講呢個控制錯覺就係咁樣喎，就係講青蛙有一個農夫呢，就係成日聽到呢自己嗰個農田後面啊後院啊嗰個泥沼度有好多青蛙叫聲，結果呢，佢就好有信心呢自己嗰度呢住咗好多青蛙，佢就諗住呢買啲青蛙俾間餐廳，同啲餐廳呢簽咗合約，每日呢就供應咧若干嘅，譬如話五十隻青蛙，結果呢。佢好明顯就好快違約啦，因為咧佢話俾個餐廳知佢後院起碼住到超過一萬隻，結果就係發覺原來只係住咗幾百隻啫。咁啊、呃、每日提供五十隻嘅時候呢，好快就冇咗啦。點解？因為呢，佢個農場同自己個屋企係掛鈎咗㗎嘛。佢自己日日聽到青蛙叫聲，覺得係煩不勝煩，梗係會放大咗嗰個青蛙嘅數量啦。就係、是、因為你住喺嗰度，你就會更容易放大咗呢。佢嗰個好處啦，或者佢個壞處當然係嚇，咁啊喺嗰個例子上面呢，就放大咗佢好處，諗住可以發大達啦，賣青蛙，賣咗一萬隻青蛙俾個餐廳，同佢簽咗呢個長期供應合約，結果好快就違約，自己就蝕大本啦。所以呢，投資呢，就最好呢，同賭波一樣，唔好呢，就因為你住喺曼城就就。支持曼城，唔好因为你住喺利物浦就支持利物浦，就应该睇返基础因素。嗰一年边个球队个状态好，边一个领队嘅战术好，啊，就唔系纯粹睇感情啊。如果将睇波同感情咧系挂钩咗呢，你就唔好去赌波啦。因为一旦赌波呢，又等于赌钱落去。当然你话赌十蚊廿蚊，就系、是、买个气氛咁咪可以嘅。咁但係如果你有啲人咧系赌身家嘅，咁就即係即系十赌九骗啦吓。咁啊，同样道理，买股票又系喎，睇返个基础因素，个基础因素系咪有改变？有改变嘅，你就考虑入市啦；冇改变嘅，你入市呢都得，你只能够呢考虑系短期嘅斩获，唔能够长期嘅投资。咁同样道理，赚咗钱你就放啦，你就唔好諗住呢赚咗钱之后呢，诶、哎、放迟咗。就可以再賺多啲，冇呢個咁嘅故事放遲咗可以再輸多啲喎。所以呢，我哋做投資也好，思考人生也好，或者係誒、呃、日常嘅分析處理也好，我哋要控制錯覺。點樣控制錯覺啊？就要抽離。假設我哋係完全冇關係嘅人，假設呢，我哋係一個中立客觀嘅人，假設呢，呢個無論嗰個城市變成好定壞，都唔關我事嘅人，你就能夠呢，分析到。合理地作出判斷嘅，好嘛？咁大家近排就聽我分析或者跟我分享返我自己投資嘅經歷啦，大家都應該去，應該心裏有數啦，好嘛？咁 anyway 呢，我今日講到呢度啦，咁我就唔係專業投資者，咁所以呢，投資意見呢，我就唔會畀嘅，亦都唔好因為我嘅自己分享我投資呢，去作出你嘅。跟從啦，或者判斷啦，你有自己獨立嘅思考、獨立之思想、自由之精神咧，係最可貴。今日講到呢度啦，希望大家唔好重回冧把槓呢個噩夢。好，今日講到呢度，收費平台 Patreon 咧就有獨家嘅課堂。嚇，啱啱講完咧，中日呢個抗戰，咁啊，所以有興趣嘅朋友咧就可以去誒 Patreon 咧，用十五蚊美元無限重温，用年費訂閱，仲有 discount。多謝大家，拜拜。